안녕하세요 리문입니다 자 오늘은 6월 15일부터 새거 관련 굿즈를 판매하는 샵이 열린다고 해서 아키아바레 한번 왔습니다 새거 샵을 가기 전에 다른 곳도 한번 둘러볼 텐데요 우선 켄짱이라는 곳을 가볼까 합니다 구글 지도 상에서는 가덴 켄이라고 검색하시면 되고요 아키아바라 역에서는 그리 멀지 않은 곳에 위치하고 있습니다 길을 따라 직진을 가다 보면 붉은색 건물이 보이고요 그 붉은색 건물 옆쪽에 도쿄 라디오 회관이 있습니다 도쿄 라디오 회관 1층으로 안쪽으로 들어가게 되면 켄짱이 있습니다 자 여기 보이시는 이 가게가 바로 가덴 켄 켄짱입니다 자 이곳의 특징은 다른 곳에서 판매되고 있지 않은 동인 제품들을 판매하고 있다는 것이 특징인데요 특히나 사이트에서 재고 확인하든지 어떤 물건을 판매되고 있는지 간단하게 확인이 가능합니다 저 같은 경우는 휴대용 계좌에 많이 사용했던 RGB 보드도 여기서 구입을 하였습니다 자그 다음은 아키아바라에서 가장 적정가로 판매를 하고 있다고 생각되는 트레이더로 가보겠습니다 트레이드의 경우 각 층별로 다른 제품들을 판매하고 있는데요 레트로 게임은 2층이니 2층으로 가보도록 하겠습니다 자 이렇게 2층으로 올라가게 되면 진열장이 있고요 진열장에는 어디선가 한번 이름은 들어봤을 법한 게임들 레어 게임들인데요 상당히 가격이 높죠 이 중에서 그레이언서 같은 경우에는 얼마 전에 30주년 기념 복각판을 판매 예약을 받기도 하였습니다 자 이제 가게 안쪽으로 들어가게 되면 좌측에는 해외에서 판매된 게임들이 판매되고 있는데요 엑스박스라든지 플레이스테이션4 게임들이 판매가 되고 있습니다 그리고 조금 더 안쪽으로 들어가게 되면 레트로 콘솔 본체들을 판매하고 되고 있는데요 세가 세턴도 가격이 조금 올라서 7,400엔대 PC 엔진 초기형임에도 불구하고 7,400엔대에 판매가 되고 있었습니다 원래 가격이 좀 높았던 PC 엔진 듀오 R이라든지 슈퍼 그래픽스도 3만원이 넘는 가격에 판매되고 있었습니다 자 다음 장소로 이동해 보겠습니다 이번 장소는 레트로 PC로 유명한 비프샵이 되겠습니다 자, 비프샵의 경우 이렇게 좁은 계단길을 내려가야지 가게 입구로 들어갈 수 있습니다 내부 통로가 좀 좁은 길로 되어 있기 때문에 백팩을 메고 하는 경우 조금 불편할 수도 있습니다 판매 되는 제품들은 다양한 편인데요 이런 식으로 수리에 관련된 동인 책자라든지 여러가지 기획들의 동인 책자들과 레트로 PC 그리고 기판들을 구입할 수 있습니다 여기서도 캔창과 마찬가지로 일부 동인 제품들을 구입할 수가 있게 되는데요 주로 레트로 PC 관련된 부품들을 구입할 수가 있습니다 그리고 이번에는 특이하게도 20주년 기념 맥킨토시도 판매를 하고 있었습니다 본체에도 모니터를 판매되는 경우가 많이 있는데요 오늘은 조금 비싼 편에 속하는 X68 모니터 614D가 판매되고 있었습니다 다음은 현재대 게임을 구입을 할때 주로 들리는 곳입니다 북오프입니다 자, 여기서는 레트로 게임보다는 현세대 게임을 구입하기 쉬운 편이고요 물론 현세대 게임 뿐만 아니라 이런 식으로 레트로 게임도 판매가 되고 있습니다 일부 구하기 힘든 비타 소프트라든지 3DS 같은 소프트들을 여기서 쉽게 구하는 경우가 많이 있었습니다 가격은 조금 비싸지만 다량의 소프트를 보유하고 있기 때문에 구입하기에는 정말 좋은 장소라고 생각합니다 마지막으로 둘러본 게임샵은 요도바시 카메라입니다 요도바시 카메라 6층으로 가게 되면 게임 코너가 있고 좀 특이한 점으로는 엑스박스 코너가 조금 확대되었다는 점인데요 본체의 경우에는 시리즈 X의 경우에는 현재 품절로 구입이 불가능하였지만 시리즈 S의 경우에는 언제든 구입 가능한 상태였습니다 물론 컨트롤러와 일부 패키지 게임도 판매가 되고 있는 상태였습니다 그리고 일부 게임들이 전시가 되고 있었는데요 플레이스테이션5의 경우에는 
소울 해커스 2가 전시가 되고 있었습니다. 또한 어, 스위치 쪽에서는 곧 발매가 돼 라이브 라이브가 전시되어 있었습니다. 자 이번 여행의 목적지인 세가 파보샤브를 가보도록 하겠습니다. 요도바시 카메라와 가까운 건물인 더 컨테이너라는 건물에 있으며 6월 15일부터 7월 3일까지 한정적으로 열리는 세가샵이 되겠습니다. 판매가 되고 있는 제품들의 종류가 많은 편은 아니었지만 세가 팬들이라면 좋아할 물건들이 많이 있었습니다. 구조들 중에서는 아크릴 관련 제품들이 있었는데요. AM2 로그라든지 뿌옇뿌요 그리고 소닉 아크릴 스탠드가 있었습니다. 그리고 아크릴 제품 옆쪽에 검색 소닉 가방이 있었는데요. 이 가방의 경우 총 구입 금액이 7,260엔 이상 구입한 사람들에게 주는 특전 선물이었습니다. 판매가 되고 있는 굿즈들 중에서 가장 가지고 싶었던 건 아무래도 이 메가드라이브 컵이라고 생각됩니다. 투명한 컵에 메가드라이브 로고와 게임계의 모습이 인쇄되어 있습니다. 마지막으로는 소닉 픽셀아트로 된 아크리 스탠드 가차를 돌려보았습니다. 네, 이상으로 짧은 아키바 여행이 되겠고요. 시청 감사합니다.